pre nego što je započeta distribucija FSP proizvoda u Srbiji, imali su privilegiju da budemo jedni od prvih koji su testirali njihove proizvode. Iz svega što smo do sada vidjeli, FSP je u našim očima ostavio utisak jedne ozbiljne firme koja se svim snagama truli da zadovolji potrebe kupaca. Zbog činjenice da se na Balkanu najviše kupuju budžet buy proizvodi, rešili smo do drugara iz FSP-a zatražimo par budžet proizvoda, među kojima je Hexa Plus serija napajanja. Serija ledukativnih recenzija će se nastaviti kroz ovaj video gdje želimo da vam uz par smjerica predstavimo šta je sve bitno da jedno napajanje posjeduje kako bi dobilo našu prelaznu ocenu. Ono što uvek volimo da pohvalimo kod svih proizvoda je taj marketinjski deo pakovanja gdje proizvođač po nama mora da ispuca sve važne osobine. Iako je ova serija napajanja stara više od 4 godine, FSP nam je čak i tada pružao sve informacije. Jedino što izostaje je dužina samih kablova kako bi se unaprijed isplanirali manipulaciju kablova u ručunaru. Kada već govorimo o kablovima, važno je pomenuti da su svi kablovi zadovoljavajući dužine kako bi se na propisan način vršilo kabliranje unutar kućišta. Kako ovo napajanje pripada budget buy klasi, sasvim je razumno da imamo izostanak bilo kakve modularnosti. Čitajući malobrojne recenzije na temu ovog napajanja, u početku nam je nešto bilo malo čudno. Svi portali su navodili izostanak zaštite od prekobene struje koja je propisana i od strane samog proizvođača. Iz činjenice da je ovo napajanje posjedovalo OCP zaštitu, bez diskusije smo izvukli zaključak da je ovo najnovija revizija Hexa Plus serije. Kako bi ovo napajanje opravdalo svoju cenu, primetan je izostanak OTP zaštite kao i smanjenje efikasnosti u vidu 80 plus white certifikata. Ipak na naš iznenađenje rezultati testova Hexa plus napajanja od 400 W su premašili sva naša očekivanja. U rasponu od 200 i 400 W napajanje je pokazalo efikasnu konverziju od čak 85% što je zaista neverovatno. Kada govorimo o Ripple naponima, nemamo nikakve kritike što je očekivano za ovu cenovnu klasu napajanja. Iskreno, mi bi smo bez ikakvog straha napajanja računara osrednje potrošnje prepustili Hexa Plus seriji. Umalo da zaboravimo da otvorimo samo napajanje. Naravno, celokupnu proizvodnju su odradili sami, ali ne na njihovoj dobro poznatoj EPN platformi. Sličan dizajn komponenti smo mogli vidjeti kod FSP Epsilon napajanja kao i kod Be Quiet E5 ploča. Jade Luno ventilator od 120 mm koji hladi ovo napajanje radi na plain bearing principu za kojim smo već imali prilike da se susetnemo. Samo napajanje je dosta tiho, ali se situacija menja kako se opterećenje povećava. Ulazna filtracija je kompletna, dok je većina komponenti iz srednje klase. U prilog tome ide i primarni radi kondenzator kompanije Taipu koji je deklarisan 85 stepeni i 400 V kao i sa 330 mikrofarada. FSP Hexa Plus serija napajanja se može više nego solidno koristiti kao napajanje za kancelarijske i mid gaming računare. Uštede su promišljate što se ogledaju iz ostaku 80 plus certifikata, ali pravi poznavoci napajanja znaju da nam certifikat ne govori mnogo. Vidjeli smo da je napajanje sposobno da nam pruži efikaznosti do 85%. Hexa Plus serija nam za svoju cenovnu klasu nudi više nego što smo očekivali, pa je zbog svega viđenog ovo napajanje zaslužilo štreberi platinom kao i good value nagradu. Još jednom se zahvaljujemo kompaniji FSP koja nam je nesebično stupila ovaj proizvod na test, a vi ukoliko želite da vidite još njihovih proizvoda ostavite like i subscribe kao znak podrške.